Introduction Le droit du travail est un terme mensonger, car les commerçants ou les professions libérales ne sont pas protégés par le droit du travail. Ils protègent 19 millions de personnes sur 27 millions. Ils protègent exclusivement les salariés. Donc, le droit du travail est celui des travailleurs salariés. Ainsi, les 5 millions de fonctionnaires, fonctionnaires de l'État, hospitaliers et territoriaux, les professions libérales donc, ne sont pas sous le droit du travail. La subordination juridique permanente est le critère du contrat de travail. C'est l'exécution par une personne physique d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres à son subordonné, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les éventuels manquements. Premier chapitre Présentation générale du droit du travail Métamorphose Point A Pourquoi un droit du travail D'abord, le but, la protection du faible. Le but du droit du travail est la protection de la partie faible au contrat. Fouillé, un philosophe juriste a écrit une phrase en 1810, qui dit contractuel, dit juste. La Cordère disait, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère. Le fondement du droit du travail est l'inégalité. Il renforce la position du futur salarié. Voici un cas pratique. Un directeur juridique est embauché par une entreprise pétrolière. Elle dit dans la convention collective qu'un docteur en droit gagne 400 000 euros annuels. La boîte dit qu'elle ne peut pas payer ses 400 000 euros. Mais le docteur veut travailler quand même par amour de la matière. La boîte demande alors au docteur en droit de renoncer par écrit à l'application de la convention du pétrole. Quelle est la validité juridique de cette renonciation Que fait alors le directeur juridique la prescription des salaires est de trois ans, donc le directeur juridique saisit les prud'hommes la veille du jour de prescription et en référé. Il obtient donc le versement en référé, le trouble manifestement illicite, de 300 000 euros indexés sur le cours de la vie, etc. Le JP interdit à une personne protégée de renoncer à son statut. De la même façon, un employeur qui renouvellerait un CDD une troisième fois à un employé qui le demande ne pourrait pas se prévaloir de cette demande si le salarié l'assigne en requalification. Exemple, un arrêt de la CJUE. Un salarié veut voir son CDD se faire renouveler, mais il a déjà été renouvelé deux fois. Le salarié supplie l'employeur et il cède. Le salarié assigne alors son employeur en requalification. Voyons ensuite ses fonctions. L'intégration au XIXe siècle et la régulation au XXe jusqu'au XXIe siècle. Le droit du travail a deux fonctions, l'intégration de la classe ouvrière, mais aussi une fonction régulatrice de la société. Premier paragraphe, la fonction d'intégration de la classe ouvrière, 19e siècle. Au début du 19e siècle, les ouvriers n'avaient pas le droit de vote. Résultat, il n'y avait quasiment aucune loi sociale. Ainsi, lors d'accidents du travail, l'ouvrier n'avait aucune protection. Le ministère de l'Intérieur a constaté qu'il y avait des grèves, des émeutes dans les charbonnages du nord de la France, en Lorraine. À l'époque, vivre était de ne pas mourir, de famine ou d'accident. Quand ils descendaient en ville pour manifester, c'était extrêmement violent. Il n'y a rien de pire que les gens qui n'ont rien à perdre et qui manifestent. Le droit du travail a donc été le grand intégrateur de la classe ouvrière. La classe ouvrière a trouvé un avantage au droit du travail, et donc un renversement de régime lorsqu'ils ont eu le droit de vote. La loi Waldeck-Rousseau, de 1884, a légalisé les syndicats. Waldeck-Rousseau a dit qu'il fallait créer des corps intermédiaires. Conséquence, comme toute personne morale, il faut transmettre au préfet les statuts dans lesquels il y a l'objet moral et les responsables, secrétaire général et adjoint, et président. Ainsi, lors de manifestations violentes, il y avait quelqu'un à tenir responsable. Les syndicats ont été créés pour défendre les salariés, mais aussi pour encadrer des grèves qui étaient très violentes. Deuxième paragraphe. Le XXe siècle. Régulation de la société. La fonction de justice est l'exemple même de l'attribut régalien d'un État. Pour le droit du travail, il s'agit des conseils des prud'hommes. La justice est rendue par des gens qui émanent des corps intermédiaires. Les partenaires sociaux sont des prélégislateurs. Ainsi, les accords sociaux seront donc souvent moulinés en loi, et les projets de loi sont des accords interprofessionnels. Cette parfaite intégration atteint des niveaux tels que des personnes ne s'y reconnaissent plus. 
Quelle est l'ambivalence du droit du travail Premier paragraphe, droit de la concurrence et concurrence par le droit. On est un pays comme l'Irlande il y a 20 ans, au bord du dépôt de bilan. Les dirigeants irlandais se demandent que faire, comment attirer les plus grandes boîtes européennes. Il faudra baisser le taux d'imposition sur les sociétés et avoir un DDT plus flexible. Aujourd'hui, les GAFA sont implantés en Irlande. Même au sein de l'Union, il y a de la concurrence. Si le coût du travail est trop élevé, cela ne va pas attirer les entreprises ou les investisseurs. La France est le pays de l'OCDE qui a le plus grand taux de charges sociales et d'imposition, en moyenne 46%. Le droit du travail entend protéger les plus faibles des plus forts. Ainsi, tout travailleur non déclaré verra son donneur d'ordre obligé de lui verser son salaire des trois dernières années, sous contrôle de l'URSSAF et du fisc. Si la concurrence n'est pas loyale, elle tue les entreprises qui respectent le droit du travail. Ce n'est donc pas une question de protection des plus faibles, c'est aussi une question de protection de la concurrence, des plus forts. Paragraphe numéro 2. Même au sein de l'Union européenne. Y a-t-il de la concurrence par le droit social, même au sein de l'Union Oui, mais cela s'illustre dans le détachement des travailleurs. Confère, arrêt, refaire. Au-delà d'un certain seuil, il doit y avoir un appel d'offres européens. Dans l'affaire Ruffer, il s'agissait d'un chantier de plusieurs millions d'euros à Dortmund pour un lycée. Une offre reçue d'une boîte polonaise se présente 42% moins chère que le reste. Comment la boîte polonaise faisait-elle Car elle payait au titre de la convention collective polonaise qui était beaucoup moins chère que la convention collective allemande. La Cour de justice, le 3 avril 2008, a dû répondre à la question de savoir si une boîte polonaise pouvait répondre à un appel d'offres en étant 42% moins cher que les autres boîtes européennes, en faisant travailler en Allemagne des travailleurs polonais détachés. La Cour de justice a répondu par la positive. L'arrêt Ruffer a donné lieu à une directive communautaire de 2019 qui prévoit un principe d'équivalence de rémunération. La seule possibilité que l'on ne cherche pas les pays sur les tarifs d'avoir un SMIC qui soit d'ordre public. C'est ainsi comme ça que l'on peut expliquer que le gouvernement Merkel ait instauré un SMIC, quelque chose d'inédit pour un gouvernement de droite. Malgré tout, la concurrence par le droit n'est pas morte. Il existe un différentiel de 15 à 20% sur les cotisations sociales. Le taux français est beaucoup plus élevé que celui de la Lituanie, par exemple. Aujourd'hui, la concurrence passe donc par les cotisations sociales. Point B. Étendue exacte de sa protection. Qui est protégé par le Code du travail Tous les travailleurs ne sont pas couverts par le droit du travail, alors qui précisément l'est La subordination juridique permanente est le critère de protection. Ce critère n'est pas identique dans les pays de l'Union européenne, où cela peut ne pas être le seul critère. La dépendance économique est l'un des critères dans certains pays. Dans l'affaire Uber en France, la Chambre sociale a exclu le critère de dépendance économique. Premier sous-point, la subordination juridique. C'est au début le comportement des parties. Il y a des donneurs d'ordre qui délivrent des fiches de paye à leurs sous-traitants ou entrepreneurs. Ceux-ci peuvent se voir requalifiés en salariés. Ensuite, c'est le magistrat qui peut choisir de requalifier telle personne en salarié ou non. On passe outre l'aspect facial et on va regarder les conditions concrètes et quotidiennes d'exécution du travail. Ordre, contrôle et sanctions. Flex fix. Une personne est déclarée auto-entrepreneur, mais a un bureau dans l'entreprise et est présente dans l'organigramme. Il doit être qualifié en salarié. AP, 4 mars 1983. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Arrêt Île de la Tentation, 3 juin 2009. Des candidats à l'émission ont demandé la requalification de leur statut en salarié. Leur avocat a gagné en appel et en cassation. L'argument de leur avocat fut qu'il y avait les critères d'ordre, de contrôle et de sanction. Les tentateurs étaient bloqués sur l'île et n'avaient plus leur passeport. Le feu de camp était le critère de la subordination. Ils avaient des horaires, puisqu'ils devaient se confesser à 20 heures à ce feu de camp. 
la Chambre sociale a ridiculisé le droit du travail. Ils ont été requalifiés. Quelles sont les conséquences La requalification de leur contrat en contrat de salariat. Compétences, conseil des prud'hommes, charge de la preuve. Elle est très importante car c'est le règne du doute et appartient aux demandeurs. En cas de doute en droit, la demande doit être rejetée. Les prud'hommes partent à la recherche des critères qui les arrangent et oublient ceux qui ne les arrangent pas, afin qu'il n'y ait pas de doute. Il faut démontrer que la personne est subordonnée à une autre. Si elle gagne, elle est requalifiée. Conséquence, le gagnant est requalifié dans la plupart des cas avec effet rétroactif. Deuxième sous-point, subordination Taylor-Ford, Web 3.0. L'organisation taylorienne ne fonctionne plus avec les travailleurs du savoir. Un travailleur du savoir qui fait marcher ses neurones a une obligation de résultat, qu'elle soit en présentiel ou distanciel. Le travailleur du savoir, son travail a un don d'ubiquité. Le but est que les travailleurs soient productifs. Est-ce que la subordination entraîne la productivité Non, et cela se prouve avec le télétravail. Le code du travail n'est applicable qu'au temps et lieu de travail. Mais en télétravail, comment fait-on Le travail à distance va s'installer, mais cela conduit à une polarisation du travail. Travailleur de chaîne. A. Supio. La subordination à vie n'est pas un idéal insurpassable. Point C. Contrôle. Inspection du travail. Multiples juges compétents. Il y a un contrôle administratif et un contrôle juridictionnel. Premier sous-point, le contrôle administratif. C'est l'inspection du travail. Examen, qui est au niveau de l'ENA. C'est un travail de proximité, rude. L'inspecteur n'est pas au service des salariés et syndicalistes. C'est un fonctionnaire dont la fonction est de conseil, y compris envers l'employeur. Les inspecteurs du travail ont une image de machine à distribuer des PV. Il y a 5000 PV par an. Donc, un inspecteur distribue entre 8 et 12 PV par an. Donc, l'image est fausse. Le droit administratif est également très important pour perforer en droit du travail, car en droit du travail, on fait du droit civil, droit des affaires et droit administratif. Un inspecteur du travail dresse PV, casquette pénale, et il prend des décisions administratives qui font grief. Par exemple, suite au Covid, je vais mettre une caméra automatique qui calcule la fièvre des collaborateurs. Et à ce moment-là, je veux modifier mon règlement intérieur. Je marque « Toute personne se présentant à l'entreprise devrait apparaître non masquée. » Or, le règlement intérieur est 100% soumis à l'inspecteur du travail pour contrôler sa légalité. Donc, c'est l'inspecteur qui va autoriser ou non la prise de température. Le licenciement de délégué est également soumis à l'autorisation express de l'inspecteur. Par conséquent, en droit du travail, il y aura beaucoup d'arrêts du Conseil d'État en droit du travail. Deuxième sous-point, le contrôle juridictionnel. Le juge naturel du contrat de travail est le Conseil des prud'hommes. C'est une juridiction d'exception spécialisée. Techniquement, cela s'oppose au droit commun qu'est le TGI. Arrive devant les prud'hommes le contentieux individuel du travail, qui est 90% du contentieux prud'hommal. Les conventions collectives et conventions de juristes sont des contentieux collectifs. Composition spéciale partielle. Aucun magistrat spécial en principe. En référé, un employeur, un salarié. Ensuite, il faut dire en principe « conseil des prud'hommes » et non « tribunal ». Leur adage est « servat » et « conciliat ». Le TJ est compétent en référé et au fond pour les litiges collectifs. Très peu de jugements du TJ au fond. En pénal, énormément de contraventions en droit du travail. Exemple type, durée du travail. La contravention peut monter jusqu'à 2000 euros. Les entreprises ne craignent pas vraiment les conventions, puisqu'il n'y a pas de peine de prison et que les procès se déroulent sans journaliste. Les entreprises sont dans la gestion des crises juridiques. Deuxième chapitre, révolution des sources du droit du travail, 1982 jusqu'en 2018. Les sources sont une métamorphose astucieuse qui se réfère aux sources de la Méditerranée. Les sources sont évolutives. Un règlement communautaire fait plier tout le code du travail, mais ce n'est pas le cas de la directive. 
tant que la directive n'a pas été transposée en droit français, elle n'est pas applicable. Quand on parle de texte communautaire, il faut toujours chercher si on parle de directive ou de règlement. Il existe en droit français des normes qui ne sortent pas du pouvoir législatif ou réglementaire. Ce qui fait notre vie quotidienne, c'est la convention collective des banques et l'accord BNP Paribas, soit les sources conventionnelles de branches et d'entreprises. Point A. Hiérarchie des sources. Premier sous-point. Source imposée. L'Organisation internationale du travail. Dans les sources imposées, il existe d'abord des sources mondiales. L'Organisation internationale du travail siège en Suisse et est créée en 1919 dans le traité de Versailles qui met fin à la guerre de 14-18. La place de cette organisation est tout sauf neutre. L'Organisation internationale du travail comporte 185 membres et 185 conventions. Le produit normatif de l'Organisation internationale du travail et donc les conventions internationales. Quelle est la puissance juridique de ces conventions en droit français Les conventions de l'Organisation internationale de travail s'intercalent entre la Constitution et les lois, ce qui veut dire qu'elles sont infraconstitutionnelles, mais supralégales. Le gouvernement français a plusieurs fois fait les frais de cette hiérarchie des normes sur lesquelles il n'avait pas assez travaillé. Dans l'arrêt contrat nouvelle embauche, le gouvernement de Villepin crée un nouveau contrat et ce contrat permet pendant deux ans de rompre sans qu'il s'agisse d'un licenciement. C'est une sorte de super période d'essai. La Chambre sociale, le 1er juillet 2008, a visé sa décision avec la Convention 158 de l'Organisation internationale de travail et a dit que la période d'essai ne portait pas de problème en tant que telle, mais sa durée était disproportionnée. Le juge a déclaré que la Convention 158 s'opposait au CNE. Le juge a désavoué le gouvernement. On a donc abrogé le CNE. Dans un avis du 17 juillet 2019, la Cour de cassation a fait face au problème suivant. Les ordonnances Macron ont créé un plafond d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon les opposants à ces ordonnances, la Convention de l'Organisation internationale de travail disait que le licenciement sans CRS, qu'il fallait une indemnisation adéquate et proportionnelle. Or, le plafonnement rend la sanction inadéquate et non proportionnée au préjudice. La Cour de cassation a réfuté cette théorie des opposants. Elle décide que le terme « adéquate » pouvait s'opposer à « intégral ». Donc, le plafonnement n'est pas en soi contraire aux conventions de l'Organisation internationale de travail. Conclusion, en 2020, ce qui régule le social, ce n'est pas l'Organisation internationale de travail, car elle est mondiale et tripartite. La France a l'Organisation internationale de travail et est représentée par l'ambassadeur, un employeur et un salarié. Quand la France parle, elle a donc trois voix. Quand on a 188 pays, c'est beaucoup pour réguler. Les problèmes sociaux sont radicalement différents. Ces 188 pays s'expriment tous par trois, donc cela crée une lourdeur administrative sans précédent. La régulation mondiale se fait plutôt par l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce, en éditant des normes sociales minimales, est peut-être plus efficace pour régler ici, ou là le dumping social international. Passons maintenant aux sources régionales. Elles sont de deux types. Les sources communautaires. La Grande-Bretagne, depuis toujours, n'était pas le pays le plus allant pour faire du droit social. Le RU a toujours été un frein au développement du social. Le départ de la Grande-Bretagne ne va-t-il pas permettre de reconstruire un peu le social Mais comment la Grande-Bretagne va s'en sortir si elle n'a plus accès au marché commun européen Sur le plan du droit social, il est facile d'imaginer la Grande-Bretagne créer des taux fiscaux très faibles et éditer des normes sociales très faibles pour attirer les entreprises. En droit français, l'impact du droit communautaire est majeur. Quand on voit le droit communautaire de l'extérieur, le droit communautaire, c'est les règles internes d'une communauté d'État à laquelle nous sommes soumis. Qu'il s'agisse des droits fondateurs, les traités, ou des droits dérivés, les juges français les utilisent dans les contentieux français. C'est le cas de la charte des droits fondamentaux ou des règlements et directives que l'on voit souvent apparaître lors de contentieux français du droit du travail. Néanmoins, il faut faire attention aux directives qui ne s'imposent pas tant que le délai d'expiration n'est pas atteint. En revanche, le règlement s'impose sans délai. 
le droit social avance-t-il par directive ou par règlement Il y a eu un choix politique à faire. Jacques Delors a eu une idée géniale. Il a dit que si on faisait avancer le droit social au rythme des règlements, nous serions les obligés des technocrates de Bruxelles. Dès lors, il était mieux du point de vue politique de faire avancer le droit social au rythme des directives. Justement, car ces directives sont soumises à transposition pour être effectives au sein du droit interne. Il n'était pas nécessaire de brusquer les partenaires sociaux, car on leur donne un objectif à atteindre dans un délai plus long et selon des modalités propres au droit interne, ce qui n'est pas possible avec les règlements. Mais que reste-t-il au règlement D'abord, tout ce qui relève de la protection sociale. On ne pouvait pas admettre que l'Allemagne empêche la libre circulation dans l'Union européenne en mettant en place un système de protection trop complexe. Ensuite, tout ce qui relève de la protection de la santé de base. Il n'était pas possible d'imaginer que les outils corporels de travail soient soumis à des normes différentes selon les pays. Les sources européennes La CEDH a une cour spécialisée que l'on appelle la CEDH de Strasbourg. Les arrêts de la CEDH sont très importants, car cet organe peut condamner un État. Des arrêts de cassation sont au visa exclusif de certains articles de la CEDH. La CEDH ne se prononce que sur les libertés publiques. En droit du travail, il s'agit tout le temps de libertés publiques, donc le contentieux du droit du travail relève majoritairement de la CEDH. La Cour de cassation, et surtout la Chambre sociale, a une crainte révérentielle de la CEDH. Du coup, elle suit scrupuleusement le droit de la CEDH. Enfin, il y a les sources imposées nationales. Les sources imposées nationales commencent avec la Constitution de 58 et commencent par dire que l'on reprend la Constitution de 1946. Et ça, en droit du travail, c'est essentiel. Les droits de la Constitution de 1946 sont les plus hauts placés. L'article 34 du préambule de 1958 fixe le champ du législateur versus le champ du pouvoir réglementaire, de sorte que les principes fondamentaux du droit du travail et de la sécurité sociale sont fixés par la loi. La Convention collective le rappelle dans la décision loi de l'homme de décembre 2019. Ensuite, il y a les lois et règlements. On les trouve dans le Code du travail. Enfin, il y a la jurisprudence de la Chambre sociale. Elle est spécialisée en droit du travail et a refilé le contentieux de la sécurité sociale à une autre chambre. Elle est très importante, car la créativité de la chambre sociale est forte. La chambre sociale n'est pas plus le cerf que l'esclave de loi. Comme en droit de la famille, il a parfois une délégation du législateur au juge. En droit du travail, qu'est-ce qu'une cause réelle et sérieuse du licenciement C'est en répondant à cette question que le juge a créé une jurisprudence de référence. Deuxième sous-point, source négociée, spécificité du droit du travail. La négociation collective existe dans tous les pays développés. Elle se développe en Grande-Bretagne, qui crée des corps intermédiaires entre les salariés et le gouvernement, des syndicats finalement. Depuis 1919, existent en France des conventions d'un type très particulier, puisqu'elles s'appliquent, voire s'imposent à une collectivité. Ainsi, dans une entreprise française, la signature d'un accord par un seul syndicat n'empêche pas cet accord d'être immédiatement applicable à tout le personnel syndiqué ou non. Dans tous les pays du monde, il existe un mandat de représentation, sauf dans certains pays européens, où le principe erga omnes permet même à ceux qui ne sont pas syndiqués de bénéficier des avantages du syndicat. Pourquoi a-t-on créé des conventions collectives Car l'union fait la force. Il existe plusieurs sources négociées. L'ANI, l'accord national interprofessionnel, est signé par des confédérations interprofessionnelles. Il y a cinq confédérations côté salarié et trois côté employeur. L'ANI a vocation à s'appliquer qu'aux entreprises adhérentes aux syndicats patronal qui ont signé. Dans la pratique, le ministère du Travail étant toujours les amis. Dans les quelques mois qui suivent l'accord, le ministère du Travail procède à un arrêté d'extension publié au journal officiel. Comme son nom l'indique, cet arrêté émane de la puissance publique et rend obligatoire à toutes les boîtes de France l'application de l'ANI. Les conventions collectives de branches sont signées par les syndicats de branches côté salariés et parmi eux, des syndicats complètement autonomes. On sélectionne les syndicats 
qui ont fait plus de 10% des voix lors des élections. Côté salarié, il peut y en avoir une comme six, tandis que pour le côté patronal, il n'y en a qu'une. De quoi parle la branche Elle parle des problèmes spécifiques à la branche. On adapte donc le droit du travail au secteur d'activité en question. L'entreprise est le niveau privilégié depuis 2017 en vertu d'un principe de proximité. On part du bas, des problèmes posés au niveau de l'entreprise que l'on va tenter de régler par des conventions collectives d'entreprise. L'avant-dernier niveau est les accords d'établissement. Le dernier niveau est le contrat de travail. 